ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வன் இஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு சிக்கன் கிரேவி பத்தி தான் பாக்க போறோங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அதே போல என்னோட வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை எழுத்தி அதுல ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை எழுத்திக்கோங்க அப்பதான் பியூச்சர்ல நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வருங்க இன்னைக்கு இந்த சிக்கன் கிரேவி பண்றதுக்காக நான் ஹோம் மேட் சிக்கன் மசாலா தான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் வீட்லயே செஞ்ச சிக்கன் மசாலா தூள் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குதுங்க நீங்களும் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க இதுக்காக முதல்ல மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாயில கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்திருக்கிறேன் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் எப்பவுமே ஆஸ் யூஷுவல் சொல்ற மாதிரி சின்ன வெங்காயம் பெருசா இருந்ததுனால ஒன்னு ரெண்டா கட் பண்ணிருக்கிறேன் பாருங்க இதோட பூண்டு ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் கொஞ்சமா இஞ்சி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி அதையே ஆட் பண்ணி இதை நல்லா வதக்கிக்கலாங்க நல்லா வதங்கின உடனே இதோட கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் நான் வீட்டுல செஞ்ச அந்த சிக்கன் மசாலா தூள் இது ரெண்டையே ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்க இப்பவே ஒரு கலர்ஃபுல்லா இருக்குது இப்ப நான் வந்து சிக்கனை வந்து நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதோட கொஞ்சமா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிருக்கிறேங்க கெட்டியான தயிர் புளிப்பில்லாத தயிர் இதோட இப்ப நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலால மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் அதாவது வீட்டுல செஞ்ச சிக்கன் மசாலா தூள் மஞ்சள் தூள் வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி இவ்வளவுதான் சேர்த்திருக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து விட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மூடி வச்சிடலாம் இப்ப அரை மணி நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இத தாளிக்கிறதுக்காக குக்கர்ல எண்ணெய் விட்டுருக்கிறேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து பெரிய வெங்காயம் இப்ப வந்து பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதோட தக்காளி சேர்த்திருக்கிறேங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சது தக்காளி நல்லா வதங்கின உடனே கொஞ்சமா கருவேப்பில சேர்த்திருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி பச்சை வாசனை போயிடுச்சு பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம அங்க மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா ஊற வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த சிக்கனை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனை இப்ப இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க இப்பவே பாருங்க ஒரு நல்ல கலர் வந்திருக்குது இப்ப இதோட வேணும்னா கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து குக்கரை மூடிக்கலாம் சிக்கன்ல இருந்தே தண்ணி வருங்க அதனால ரொம்ப சேர்த்தாதீங்க குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் உங்க குக்கருக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு குக்கரும் எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு விசில் வச்சிருக்கிறேன் இப்ப ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறம் நான் ஓபன் பண்ணி பாக்குறேன் ஏற்கனவே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா அதனால சீக்கிரமாவே வெந்துடும் பாருங்க கிரேவியும் நல்லா திக்கா இருக்குது தேங்காய் எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போறது இல்ல ஆனா கிரேவி இப்பவே நல்லா திக்கா இருக்கு பாருங்க பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குதுன்னு இப்ப இதோட நறுக்கி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி தலைய ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க பீசஸ் எல்லாமே நல்லா வெந்துருக்கு நல்லா ஒண்ணு கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் நம்ம சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க பார்க்கும் போதே சாப்பிட தோணுது பாருங்க இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி ரைஸ் எதுனோட வேணாலும் சாப்பிடலாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்குங்க நீங்களும் இந்த ரெசிபிய பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அதே போல உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல வேற ஏதாவது வீடியோ வேணும்னாலும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க நான் அதே மாதிரி பண்ணி காமிக்கிறேங்க செஞ்சு காமிக்கிறேன் அந்த ரெசிபிஸ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை பாய் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அந்த